Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo, soy hipnoterapeuta. Y hoy quería hablar un poco de qué es la brujería. Bueno, la brujería viene un poco relacionada con la palabra bruja. Y estaba buscando acá en Google un significado. Eh, la palabra bruja dice witch, o witch en inglés, tiene una connotación muy hermosa. Disculpen el inglés, pero capaz que termino diciendo cualquiera ya que significa mujer sabia en el pasado estas mujeres eran respetadas en la cultura celta esto era porque tenían un profundo conocimiento sobre la naturaleza estas mujeres mantenían un estrecho vínculo con todos los seres vivos ellas eran expertas en el estudio de los árboles y de las plantas de hecho la bruja que volaba simbolizaba para ellos a ese ser que lograba desapegarse de todas sus limitaciones para trascender a niveles superiores fíjense cómo en este planeta todo se va distorsionando se va rompiendo, malinterpretando, contaminando, al punto tal que al punto tal que las brujas eran quemadas, torturadas hasta la muerte en la época medieval, cuando estos señores decidían que esas personas maléficas hacían trabajo. Ahora, ¿qué dice la gente? Me hicieron una brujería, me hicieron un trabajo. La persona que va a hacer un trabajo Va y busca a una bruja, a un brujo. Va y busca a un experto en hacer trabajos. Pero ya hay una intención. La persona que va ya tiene la intención de hacer un trabajo a alguien. Un trabajo bueno, un trabajo malo. Ahora, hay una intención mental. Porque esa intención mental va cargada de una energía. A eso le tenemos que sumar la interferencia que tiene la persona que va a este brujo, a esta bruja, a hacerle un trabajo a otra persona. Ya tiene una intención en su mente. El brujo, la bruja que hace trabajos que no son buenos, obviamente no tiene el poder mágico de hacerle ese mal que quiere hacerle esta mujer o este hombre a ese otro. No, tiene un contrato, tiene convenio con arcontes y a través de los arcontes van a llegarle de alguna manera a esa otra persona para lastimarla, para dañarla. Esa otra persona, destino, la que recibe la brujería, recibe la intención, la energía de este emisor. Esta persona emite una energía de venganza, de ira, de odio, porque está muy enojada. Pongamos el ejemplo de una mujer, de un hombre, despechados, abandonados por su pareja. Y bueno, quieren de alguna manera una venganza, entonces recurren a estos medios, a esta cosa mágica, para hacerlo mal a esa persona, sin saber que están tejiendo un contrato muy pesado. Si bien pueden llegar a, a lograr algo malo hacia esa persona, porque lo logran en muchos casos, se cargan de un contrato. Porque en ese pedido, en esa solicitud tan fuerte, tan intensa, del mal de la brujería hacia esa otra persona, teje un contrato con los arcontes de este brujo, que es el intermediario. Entonces este brujo que hace estos trabajos recibe a esta persona y esta persona pasa a la suma un contrato más a todos los que ella trae. Hay una negociación entre los arcontes con los arcontes que manipulan la, a la persona a destino. Llegan a un arreglo, dice bueno, sí, hagamos esto, aprovechemos la energía de esta, yo me llevo esta, yo me llevo la de esta, de esta otra, yo hice un contrato con esta que vino a pedir y reafirmamos el contrato del que hace el trabajo pero hay todo un manejo encima de eso y 
no hay acción sin reacción en este mundo en la medida que vos vas tomando decisiones eh, y vos actúas y si actúas sobre otra persona y haces daño sobre esa persona vas a tener una reacción esto porque lo digo por ejemplo un amigo me cuenta bueno yo quiero hacerme la sesión quiero ver a dónde está la mujer de mi vida mi amada porque falleció de cáncer hace 3, 4 años atrás porque yo la conocí a ella después de separarme de mi primer pareja y con ella tuve hijos y fuimos muy felices entonces yo quisiera saber claro, cuando empezamos a ver por qué esta mujer muere de cáncer si tenía una, rel una relación muy maravillosa estaba la, la mujer anterior de él que él quizás dejó por otra, porque ya no la quería más. Entonces él hizo un, él accionó de cierta manera con esa mujer, esa mujer reaccionó, se sintió despechada, le hizo un trabajo y una maldición muy pesada a él y a toda su descendencia, con mucha energía, con mucho pedido, con una persona intermedia, con un brujo, con una bruja, que tenía contratos con seres muy pesados y le llegó la maldición ese cáncer la termina matando por esa intención mental y todo el manejo que se produce por estos seres y los arreglos que hacen entre ellos para terminar lastimándolo a él porque a él le quitan lo que él ahora quería por el deseo de la otra mujer de desearle que él perdiera lo que ella también perdió en su momento. Este es un proceso que se ve bastante frecuente. Las personas, o una de las personas deja de querer a la otra, se va con otra pareja, eso genera unas emocionalidades muy pesadas, y este accionar que es típico de ir a buscar a alguien para que actúe o interactúe con esa persona. Ese alguien simplemente es un intermediario con el mundo etérico, con los arcontes, porque va a pedir, va a hacer rituales, va a hacer cosas en el mundo físico que son rituales y son la solicitud para que ese arconte actúe sobre la persona destino para lograr esa intención mental inicial eh, dice que las brujas no existen pero <risa> pero sí pasa dice las personas me puede llegar la maldición y si el deseo de la otra persona es muy intenso los arcontes de la otra persona son muy intensos, muy pesados, y encima está usando a un profesional que trabaja con los arcontes y te va a llegar, y más si vos estás parasitado. Ahora, si vos estás limpio, si vos estás vibrando en otra energía, y no, te va, y no tenés contrato, y no, estás limpio, y no te va a llegar porque vos tendrías que tener un arreglo, un contrato. Pero como estamos todos llenos de contrato en este planeta, de todas las vidas pasadas, por algún lado te entran. Alguna letra chica de algún contrato le da autorización para, para operar encima tuyo, para manejarte. Entonces, hay gente... Si vos encima sos creyente de que ese mal te va a llegar y te va a afectar, es peor, porque le estás abriendo las puertas. Mientras menos importancia le des, es menor la energía del ataque llega con menos fuerza. Mientras menos pesos y menos poder le des a la persona que está emanándolo, con menos energía va a llegar ahora si vos le estás dando mucho poder y vos llegas a tener miedo le, le, le estás facilitando el trabajo al intermediario porque vos ya estás con miedo el miedo es una puerta de entrada 
Entonces el bicho tiene por dónde entrar, tiene el camino asfaltado hacia vos, hacia el mal. Los dolores de cabeza, el mal de ojo y todo eso, muchas veces una mirada fuerte de otro o una mirada envidiosa. Una mirada envidiosa es una mirada de una persona que tiene una energía muy pesada y te la instala. Y vos decís, este dolor de cabeza, ¿de dónde salió? Y bueno, y ahí empiezan, voy a curarte el mal de ojo, con distintos métodos. Pero el dolor de, la, de cabeza te lo sacás porque vos lo podés ver como una energía. Y el mal me lo saco porque es una energía que me están mandando y que capaz que me llegó porque me agarró débil y deprimido y miedoso y se me pegó, pero yo me lo saco, yo me libero, yo me despego esa energía yo me visualizo, cierro los ojos, me visualizo etéricamente cómo me saco esa energía que yo siento que me está dando vuelta, entonces primero tengo que estar relajado y tranquilo para hacer este proceso, para ver cómo me limpio. Entonces, relajado y tranquilo, me fijo a dónde está esa energía, esa molestia. Siento una presión fuerte acá en el pecho, un dolor en la espalda, un dolor de cabeza, una puntada en la frente, una puntada en los órganos. Bueno, yo, una vez que lo identifico, con mi respiración, Bajando el ruido mental, yo meto mi mano energética, mi mano etérica, a donde está eso y lo tomo, lo jalo y lo empiezo a sacar, lo empiezo a desenrollar, lo saco, lo saco, lo puedo amasar si quiero y lo tiro. Si no, abro una especie de portal acá arriba mío, como un pequeño tornado, pequeño abro ese tornado, ese tornado chupa y va chupando esa energía y yo veo cómo la saca sale por el chakra corona ese torbellino se lleva la energía y se cierra y la energía se fue a otro plano interdimensional y lo hago con certeza lo hago con convicción porque si lo hago a medias y no me sirve yo tengo que estar convencido de que me funciona, tengo el dolor de cabeza acá, yo armo el torbellino acá afuera, lo saco, engancho la punta de la energía que me está invadiendo y el torbellino la chupa y se la lleva y sale y vuelvo a insistir y sale, ah pero es que me falló, dice, prueban una sola vez en la vida y le tiene que funcionar, no lo vas a probar cinco mil veces y después de cinco mil veces te falló, bueno, abandonalo. Pero probalo, practicalo. Empezá a sentir el cuerpo. ¿A dónde tengo la molestia? La tengo acá en el pecho, esa presión en el pecho que tengo todas las tardes. ¿Por qué tengo la presión en el pecho? En la tarde? Esa angustia que tengo el domingo a la tarde porque sé que mañana viene el lunes y tengo que ir a trabajar. Bueno, cambio esa energía. Meto la mano en el pecho, la agarro, la voy jalando, la enrosco así, la tiro bien lejos. No se la vas a tirar a tu pareja en la cara, porque sale, ¿eh? está saliendo. Fíjate a dónde la revolías, por la ventana para afuera, o abrí el torbellino y lo dejas dando vuelta ahí, como hace Doctor Strange, que abre el portal y el portal le está dando vuelta ahí. Abrí el portal, el torbellino, y vos sacás esa oscuridad y tirala por ese agujero negro y lo cerrás. Por la duda que estés abriendo algo medio raro y se te filtre algo por ahí. Lo abrís, tirás la basura y lo sellás de nuevo. Porque vos tenés distintos tipos de, pa de parasitación. Hay una parasitación consciente. En donde el que parasita es un ser de estos pesados, estos, estos reptiles, estos mantinianos, estos seres conscientes, eh, estos grises, que son estrategas, estrategas de la manipulación. Pero después tenés parásitos que no son muy conscientes, que ellos simplemente van y te parasitan, se te pegan. Como los piojos, los piojos no distinguen si, 
si el niño es bueno, es malo, es rico, es pobre, el piojo va, se sintió atraída a esa energía, a esa cabeza y se te pega el piojo. Bueno, el piojo etérico se te pega. Y cuando estás caído, deprimido, cuando estás bajoneado, ahí se va a pegar porque tu vibración se cae y te haces visible. Porque si vos estás vibrando bien, sos invisible a estas energías. No te ven. Andan por ahí, andan por todos lados. Está lleno. Está infectado el planeta de estos parásitos. De hace mil millones de años. Entonces vos te caes en frecuencia, el bicho te ve y tú se pega. Porque le estás vibrando a, de la misma manera que vibra él. Se siente atraído. Semejante atrae semejante. Entonces en el trabajo que te hacen y en la brujería, que hacen esa magia, que claro, parece magia porque nosotros no sabíamos bien de qué se trataba, pero ahora que tenemos este conocimiento sabemos que hay una capa más sutil, más arriba, que está haciendo todos los arreglos posibles para que este deseo mental, esta intención mental de esta persona se le materialice físicamente a la persona a la cual va dirigido el trabajo. Fundamental para esto es estar bien, positivo, dejar de creer. Algo te va a llegar, lo vas a sentir como molestia, te lo sacas. No dejes que se amontone. O sentís la molestia. Tampoco estés paranoico. Ay, sentí una puntada acá en el estómago. Claro, después que te comiste dos platos de fideos y vas a sentir puntada por todo lado. Tenés que identificar lo que es dolor natural del cuerpo, de lo que sería una cosa que vos notas que es ajena al cuerpo. Y apenas notas eso, vos te limpias. Tengo una molestia. Esta molestia no es mía. Tengo una emoción, esta emoción no me gusta, esta emoción de estar así enojado no me gusta, no es mía. Bueno, la trabajo, me la saco, me la... no me obsesiono. Ay, me está parasitando, lo tengo el arconte ahí. No, se te pegó, son energías que andan. Cuando se te mete el desencarnado, por ejemplo, es muy común, los desencarnados buscan también a dónde meterse y buscan un cuerpo por afinidad, por vibración, y se meten, porque se sienten afín a ese cuerpo. Ese cuerpo lo ven vibrar de una manera semejante a como vibraba él en vida. El problema es que cuando se te mete el desencarnado, el desencarnado no viene solo. Viene con todas las energías que él tenía, con todos los vicios que él tenía, con todos los y con algunos arcontes que él tenía, y con algunos implantes que ese desencarnado tenía por eso llorar tanto a la persona y querer retenerla después que muere y te va a jugar en contra no le sirve ni a él ni a vos no le sirve al fallecido porque lo, lo tenés adentro tuyo y le estás trabando le estás bloqueando su avance su camino él tiene que seguir él tiene que seguir, tiene que volver a encarnar, si quiere encarnar, tiene que buscar otro sistema. Él tiene que decidir y lo va a hacer en base a sus creencias. Si ese desencarnado es muy creyente, muy católico, y el, al primer ángel o arcángel luminoso que se le aparezca, va a ir atrás de ese. Ese lo va a convencer de alguna manera para que vuelva a la, a la tierra y lo meten en el sistema de nuevo. Ellos no quieren, ellos tienen un sistema cerrado, no, no quieren que se les escape gente acá. Entonces ese desencarnado que está dentro lo tenés que liberar, lo tenés que dejar ir. Si vos tenés todavía mucho dolor por alguien fallecido, es muy duro para algunas madres que fallecen los hijos, es durísimo. Pero tenerlo adentro también es un poco sumar. La y como hay mucha gente dice, no importa. Lo soporto, lo llevo adentro. Está bien, son decisiones que hay que respetar. Otros no, otros tienen desencarnado que fue un, un tío, un abuelo que nunca conoció, pero a la hora de morir sintió afinidad y ellos se parten y, y van eh, 
tomando distintos cuerpos. Entonces vos qué tenés que hacer, tenés que dejarlo ir, porque si no el tipo te deja la patología de él. Si era muy fumador te empieza a entrar el gustito por el cigarro, si le gustaba el trago y a vos también vas a empezar a sentir esa atracción hacia el trago, porque él, la, él quiere seguir sintiendo todavía todo eso. Entonces muchas veces esta parasitación del desencarnado se parece mucho a un trabajo de brujería pero no fue un trabajo de brujería fue que de alguna manera el desencarnado te entró y ahí lo llevas y, y va dejando las energías pesadas y te lastima los órganos si el desencarnado era muy tomador te afecta el hígado si tenía problemas de eh, de intestinos esa energía de los malestares físicos el desencarnado te la va a dejar adentro del cuerpo y si tenía implantes si murió de un infarto porque quizá tenía un implante muy pesado que lo terminó matando te va a dejar el implante a vos también todo esto siempre y cuando vos tengas contratos que se vienen arrastrando de vidas pasadas si vos no los tenés a los contratos no, no, hay, no hay forma de que te deje el implante porque ese implante que te trae el desencarnado y que lo deja está manipulado por el arconte que lo maneja él, de alguna manera está haciendo el trabajo. Siempre está el arconte ahí, acomodando, reacomodando, hace la logística de esta, distribu de, de esta distribución, de esta parasitación de implantes, de energía. El tipo está siempre viendo de qué manera se contamina, se implanta. Tiene mucha experiencia en eso. Hace mucho tiempo que lo hacen. Saben, no, no desperdician nada, no, no. Reutilizan todo. Reutilizan la relación y las emociones. No pierden ni una gota de tu energía, de tu malestar. Por eso ese malestar permanente de ansiedad, de angustia, lo empiezo a trabajar. Primero lo veo, lo miro, sé que está ahí. Yo digo, esto no es mío, esto me lo voy a sacar, esto no lo quiero y me lo voy a sacar. Y, y tenés que insistir para que eso salga, porque no lo vas a sacar mágicamente, porque es una energía que está bastante pegada, bastante instalada. Es como las enfermedades, vos te enfermaste, la enfermedad tiene un tiempo, un proceso, no sanaste mágicamente, tiene un proceso, lleva un proceso de curación. Esta desinfección energética lleva un tiempo, es un proceso, hay que tomar conciencia. Yo tomo conciencia, le llevo luz a este proceso de querer limpiarme. Es lo primero que hago, identificarlo, me estudio, primero me estudio. A ver a dónde está la parasitación, la energía. Es lo primero que tengo que hacer, me estudio, me veo y después empiezo a trabajar. Y me saco, y me saco, y insisto y rompo contrato, y renuncio, y tiro las creencias, porque si yo quiero hacer todo esto, pero sigo rezando y pidiendo, un día me saco, y al otro día rezo, y vuelven los bichos de nuevo. Primero hay que hacer un barrido de concepto, de creencia, de toda la idiotez humana de pensar de que allá afuera hay seres mágicos que nos vienen a ayudar. Si no, instalamos ese entendimiento en nosotros primero todo lo demás que hagamos es inútil si seguimos creyendo en algo en algo por más mi algunos me dicen pero por favor aunque sea quiero creer en Jesús no no tenés que creer en nada o crees en algo o eliminas todo no 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 hay no hay sí pero déjame un poquitito de, de, de las creencias de San Pirulo no nada Nada, es nada, pero la fuente, el universo, no pidas, no pidas. Cuesta una barbaridad que la persona instale el concepto de no pedir, yo me tengo que hacer cargo de, de quién soy, de mis emociones y de todo lo que tengo, porque yo llamé al bicho, yo lo traje y yo lo instalé. Yo lo llamé en mi creencia, en mi idiotez, en mi inocencia. Yo lo atraje hacia mí. Él vino. 
Ellos dicen siempre eso. A mí me llamaron, dice. ¿eh? Ellos, Poncio Pilato, estos muchachos, ¿eh? se lavan la mano. A mí me llamaron, dice yo. yo. Yo iba por el cosmos, falta que digan eso. Yo iba con mi nave espacial por el cosmos, de repente Carlitos me llamó, me invocó. Y bueno, fuimos. Primero la creencia, la certeza, la confianza en vos, hacerte cargo de vos de tus emociones. Ay, pero es que me siento hueco, solo y vacío. Sí, así te tenés que sentir, hueco, solo y vacío. Pero se supera eso. Eso pasa con el tiempo. Después que entendés todo esto, vos decís... Ah. Pero puedo prender una vela... <risa> Prende la vela que quieran si se te corta la luz, pero no prendas una vela para invocar o pedir, porque estás haciendo un ritual de invocación y va a venir alguno. No va a venir el de la estampita. El de la estampita no existe, es una fantasía, es una creación mental, una idealización. Va a venir otro en ese lugar del de la estampita. A este que cómicamente yo denomino San Pirulo, viene eso. Bueno, esto era un poco lo que quería comentarles hoy de este tema de la brujería que está asociado y que está interrelacionado con muchísimas cosas más que siempre están relacionados con un trabajo de parasitación de, de intención, de querer hacer daño a aquel ¿Por qué? Primero por reacciones emocionales entre las personas involucradas en estos procesos y después por una intencionalidad que está en una capa más sutil, trabajando y operando y moviendo los hilos y usándonos a nosotros como títeres, como títeres que en el fondo terminamos proveyéndoles lo que ellos quieren, que no es otra cosa que energía. Un gran abrazo para todos y nos vemos próximamente.